Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Terima kasih kerana menonton ITTV, saluran pendidikan anda. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk sepanjang tempoh pengajaran bagi subjek ini. Pelajar-pelajar sekalian, sejak tahun 2016, mata pelajaran ekonomi telah dinaik tarafkan iaitu daripada ekonomi asas telah menjadi ekonomi. Sejajar dengan itu, pengajaran sepanjang untuk mata pelajaran ini adalah selaras dengan perubahan-perubahan yang telah berlaku untuk subjek ini. Pelajar-pelajar sekalian, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apakah yang telah cikgu sediakan untuk rancangan video pada kali ini. Bab 1. Pengenalan kepada ekonomi Sinopsis bab tingkatan 4 Bab 1. Pengenalan kepada ekonomi Bab 2. Pasaran Bab 3 Wang Bank dan pendapatan individu Bab 4 Pengeluaran Pelajar-pelajar sekalian, itu adalah sinopsis mata pelajaran yang anda akan belajar dalam mata pelajaran ekonomi Pelajar-pelajar sekalian, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan berkaitan dengan bab 1 iaitu Pengenalan kepada ekonomi Dalam sedutan video kali ini Pelajar-pelajar akan diberi pendedahan berkaitan dengan konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, kelok kemungkinan pengeluaran, ciri-ciri bagi setiap sistem ekonomi, masalah asas ekonomi bagi setiap sistem ekonomi, kelebihan dan kekurangan bagi setiap sistem ekonomi. Unit 1. Konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita melihat lebih mendalam bab yang kita akan pelajari, untuk pengetahuan anda, subjek ekonomi adalah satu subjek yang melibatkan pengetahuan ilmu ekonomi sebagai seorang isi rumah, sebagai sebuah firma dan juga kerajaan. Pelajar-pelajar akan diberi pendedahan tentang bagaimana sebuah negara mentadbir dari aspek ekonomi. Malah bukan itu sahaja, dalam subjek ini pelajar-pelajar akan diberi pendedahan bagaimana cara-cara untuk membuat beberapa pengiraan yang berkaitan dengan permintaan, penawaran dan juga pendapatan individu. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita melihat lebih mendalam, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ilmu ekonomi. Definasi atau takrif ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji cara bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Kata kunci di sini adalah sumber terhad dicampurkan dengan kehendak tidak terhad. Maka wujudlah masalah ekonomi. Perkataan yang perlu anda tumpukan dalam ilmu ekonomi adalah sumber terhad, kehendak tidak terhad maka wujudnya masalah ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, sumber-sumber ekonomi juga dikenali sebagai faktor-faktor pengeluaran. Bermaksud, kata lain bagi sumber-sumber ekonomi boleh juga dikenali sebagai faktor-faktor pengeluaran. Sekarang, cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pengeluaran. Apakah komponen-komponen faktor-faktor pengeluaran? Seperti anda lihat di kaca TV anda, Faktor-faktor pengeluaran terdiri daripada buruh, tanah, modal dan usahawan. Sebagai maksud buruh adalah menyumbangkan tenaga dari segi fizikal dan mental dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Maka, seorang buruh menerima pulangan dalam bentuk upah. Tanah bermaksud sumber semula jadi yang merupakan anugerah Tuhan. Sebagai pulangan pemilik tanah adalah sewa. Bagi faktor pengeluaran modal merupakan alat ciptaan manusia seperti jentera, mesin. Maka pulangan bagi modal adalah faedah. Dan yang terakhir bagi faktor-faktor pengeluaran usahawan. Seseorang yang menggabungkan ke semua faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan maka pulangan bagi seorang usahawan adalah untung. 
Kata kunci yang perlu anda perhatikan adalah di sini Tanah Buruh Modal Dan usahawan Manakala pulangannya adalah Upah Sewa Faedah Dan untung Maka kata kunci ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam Apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pengeluaran Pelajar-pelajar sekalian dalam ekonomi, kita akan membincangkan tiga komponen utama iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Ketiga-tiga unit ekonomi ini akan dikaitkan dengan masalah ekonomi iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. So, di sini, cikgu akan kaitkan dengan Masalah ekonomi dengan faktor-faktor pengeluaran. Apa yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, carta ataupun rumusan bagaimana kedua-dua komponen yang cikgu bincangkan iaitu isi rumah, firma, kerajaan dikaitkan dengan kekurangan, pilihan, kos lepas. Dan adanya contoh membolehkan pelajar-pelajar memahami unit ekonomi dan juga masalah ekonomi. Unit ekonomi yang pertama kita akan lihat adalah isi rumah. Kekurangan seorang isi rumah adalah upah. Pilihan bagi tujuan ataupun kita panggil motif untuk memaksimumkan kepuasan. Maka disebabkan kekurangan wujudlah pilihan. Disebabkan pilihan wujudlah kos lepas. Bermaksud Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk memilih barang atau perkhidmatan tertentu. Pelajar-pelajar sekalian, untuk memahami konsep yang telah cikgu bincangkan, cikgu ingin ceritakan sebuah cerita tentang Pak Ali. Mari kita lihat sedutan video ini. Pak Ali mempunyai RM100. Beliau bercadang untuk membeli baju yang bernilai RM100 pada masa yang sama untuk membeli kasut juga bernilai RM100. Memandangkan amount yang ada pada Encik Ali adalah RM100, maka beliau tidak dapat membeli kedua-dua jenis barang. Di sini, Encik Ali mempunyai masalah kekurangan, iaitu pendapatan. Encik Ali terpaksa membuat pilihan sama ada untuk membeli baju ataupun kasut. Sebarang pilihan yang dibuat oleh Encik Ali perlulah memaksimumkan kepuasan. Sekiranya Encik Ali mahu memilih baju, maka baju merupakan barang yang memberikan kepuasan maksimum. Di sini, kasut merupakan kos lepas. Pelajar-pelajar sekalian, itulah contoh video bagaimana konsep kekurangan bagi seorang isi rumah boleh diadaptasikan ataupun memudahkan pelajar-pelajar lebih memahami. Ingat kata kunci yang telah cikgu berikan. Sekarang mari kita lihat pula untuk unit ekonomi yang kedua iaitu firma. Unit ekonomi, firma. Kekurangan modal atau sumber ekonomi. Pilihan bagi tujuan atau motif untuk memaksimumkan keuntungan. Maka wujudlah kos lepas. Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk memilih barang atau perkhidmatan tertentu. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat pula video yang kedua bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana konsep kekurangan pilihan dan kos lepas dikaitkan untuk unit ekonomi untuk firma. Sebuah syarikat baru yang ditubuhkan mempunyai modal sebanyak 100 juta. Syarikat ini bercadang untuk mengeluarkan minuman ringan yang bermodalkan 100 juta. Pada masa yang sama, syarikat ini juga mahu mengeluarkan baju yang memerlukan modal sebanyak 100 juta. Disebabkan kekurangan modal iaitu hanya mempunyai 100 juta, mereka, syarikat baru ini, terpaksa membuat pilihan. Sama ada mengeluarkan minuman ringan ataupun mengeluarkan baju sahaja. Ini kerana jumlah modal yang ada adalah 100 juta. Tetapi, kedua-dua proses pengeluaran melibatkan 100 juta. Maka, syarikat baru ini terpaksa membuat pilihan. 
Sekiranya syarikat baru ini bercadang untuk mengeluarkan baju, maka pengeluaran baju merupakan memaksimumkan keuntungan syarikat ini. Maka, kos lepas di sini adalah mengeluarkan minuman ringan. Pelajar-pelajar sekalian, adakah anda faham bagaimana cerita ataupun video tadi memberikan penerangan tentang konsep-konsep yang telah cikgu bincangkan? Mari kita lihat unit ekonomi yang terakhir iaitu kerajaan. Unit ekonomi, kerajaan. Kekurangan bagi kerajaan adalah pendapatan negara ataupun hasil cukai. Kerajaan membuat pilihan bagi tujuan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Sama seperti isi rumah dan firma, kerajaan juga perlu wujud kos lepas. Ini kerana wujudnya pilihan. Maka, kos lepas didefinasikan sebagai barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk memilih barang atau perkhidmatan tertentu. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat pula contoh ketiga bagi memberikan pendedahan yang lebih mendalam untuk unit ekonomi iaitu kerajaan. Kerajaan negara A mempunyai 15 bilion. Peruntukan ini merupakan pendapatan negara bagi kerajaan tersebut. Bagi tujuan memakmurkan kemakmuran negara, kerajaan negara ini bercadang untuk membina projek hospital, iaitu nilai yang sama iaitu 15 bilion. Pada masa yang sama, mereka juga mahu membina jalan raya yang melibatkan kos sebanyak 15 bilion. Di sini, projek kedua-dua tidak dapat dijalankan. Ini kerana peruntukan yang ada pada kerajaan itu adalah 15 bilion. Maka, sekali lagi, kerajaan negara tersebut perlu membuat pilihan. Sama ada untuk meneruskan projek hospital ataupun projek jalan raya. Di sini, kerajaan negara tersebut sudah pasti perlu memilih salah satu projek sahaja. Bukan kerana kekurangan sumber ekonomi yang terhad, tetapi projek yang dipilih perlulah memaksimumkan kebajikan masyarakat. Sekiranya kerajaan negara tersebut bercadang untuk membina jalan raya, maka kos lepasnya adalah hospital. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada contoh video penerangan yang lebih mendalam yang telah cikgu berikan, sudah pasti cikgu berharap anda dapat membezakan di antara unit ekonomi dan juga faktor-faktor pengeluaran dan juga definasi ekonomi. Sebagai kesimpulan sebelum cikgu mengakhiri video ini, mari kita lihat rumusan yang telah kita pelajar dalam video pertama. Faktor-faktor pengeluaran adalah buruh, tanah, modal dan usahawan. Setiap unit ekonomi mempunyai kekurangan pilihan dan kos lepas di mana untuk isi rumah, firma dan kerajaan mempunyai definasi yang sama untuk kos lepas tetapi kekurangan bagi isi rumah, upah, firma, modal, kerajaan, pendapatan negara manakala isi rumah membuat pilihan bagi memaksimumkan kepuasan Firma memaksimumkan keuntungan, manakala kerajaan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk unit pembelajaran yang pertama. Bagi memastikan pelajar-pelajar memahami apa yang telah cikgu ajar dalam video ini, cikgu ingin memberikan satu soalan dan memastikan bahawa pelajar-pelajar lebih memahami apa yang telah cikgu ajar. Kalau pelajar-pelajar sudah bersedia, mari kita lihat apakah soalan tersebut. Soalan Bezakan di antara tanah dan buruh dari aspek ekonomi. Bezakan di antara tanah dan buruh dari aspek ekonomi. Empat markah. Untuk soalan yang telah cikgu utarakan tadi, soalan yang perlu anda tumpukan ataupun kata kunci di sini adalah bezakan dari sudut ekonomi. Empat markah. Bagi soalan-soalan yang melibatkan perbezaan, pelajar-pelajar perlu memberikan perbezaan. Di mana pelajar-pelajar perlu memberikan apakah yang membezakan ciri-cirinya dari aspek ekonomi untuk tanah dan juga buruh. So, di sini markah diberi adalah empat markah. Bermaksud pelajar-pelajar perlu memberi dua fakta yang dapat membezakan di antara tanah dan juga buruh. 
Kalau pelajar-pelajar sudah sedia ada jawapan, mari kita lihat apakah contoh jawapan yang tepat supaya pelajar-pelajar dapat memberikan pendedahan ataupun mendapat pendedahan bagaimana cara untuk menjawab soalan perbezaan. Berdasarkan rangka jawapan yang anda lihat di kaca TV anda, soalan bezakan anda boleh menjawab dalam bentuk kota ataupun perbezaan. Di mana perbezaan dua fakta untuk mendapat empat markah, dua markah untuk buruh, maksud dan upah, manakala dua lagi markah untuk tanah, maksud dan juga pulangan. Di sini, anda perlu menerangkan buruh bermaksud tenaga dari segi fizikal dan mental yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Di sini, anda akan mendapat satu markah. Dengan memberikan jawapan untuk pulangan, upah diberi satu lagi markah, maka dua markah untuk faktor pengeluaran buruh. Manakala dua markah lagi adalah untuk tanah bagi definasi iaitu sumber semula jadi yang merupakan anugerah Tuhan dan satu lagi markah untuk pulangan iaitu sewa. Pelajar-pelajar sekalian, dengan berdasarkan soalan yang telah cikgu berikan, maka berakhirlah episod video kali ini. Cikgu sangat berharap segala huraian, contoh, video yang telah cikgu terangkan sudah pasti memberi pemahaman yang lebih mendalam untuk bahagian ini. Sementara kita menjumpa lagi pada sedutan akan datang, salam bahagia dan salam sejahtera.